videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Betty Jun Binnaker 11 yaşındaydı. Ailesiyle birlikte Güney Karolina'da yaşıyorlardı. Betty günün büyük bir kısmını dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayarak geçiriyordu. En yakın arkadaşlarından birisi 7 yaşındaki Mary Emma Thams'tı. İkisi de okuldan gelir gelmez dışarıya çıkar ve akşam hava kararıncaya kadar eve girmezlerdi. Günümüzden tam 75 sene önce yine oyun oynamak üzere dışarıya çıktılar. En büyük eğlenceleri kırları gezip çiçek toplamak ve bisiklet sürmekti. O karanlık günde alkol yakınlarında ufak bir gezinti planlamışlardı. Aylardan Mart'tı ve hava oldukça soğuktu. Betty ve Mary aileleriyle son kez vedalaşıp yola çıktılar. Annelerini bir daha göremeyeceklerdi. Kim bilir belki de o an az da olsa bunu hissetmişlerdi. Mary ve Betty o gün eve dönemedi. Aileleri akşam saatlerinde her zamanki gibi kızlarının eve dönmesini bekliyordu. Ama hava karaladı çok olmuş fakat kapı hala çalınmamıştı. Saatler akşam 9'u gösterdiğinde Mary'nin annesi ve babası Betty'nin evine gitti. Mary en son Betty ile birlikteydi. Belki de birlikte Betty'nin evlerine gitmişlerdi. Aile Betty'lere gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Zira henüz Betty'nin de eve gelmediğini öğrenmişlerdi. Aynı şekilde Betty'nin ailesi de kızlarının Mary'lerin evinde olduğunu düşünüyordu. İki aile de artık bir şeylerin ters gittiğini anladı. Önce kendileri dört tarafa ayrılıp kızlarını aramaya koyuldu. Yakınlardaki tüm tanıdıkların evine gittiler. Fakat insanlar bugün kızları hiç görmediklerini söylediler. Artık kızların kayıp olduğu aşikardı. Bu andan sonra komşular da arama çalışmalarına katıldı. Ve onlarca insan kızları aramaya başladı. Hiçbir sonuç anlamayınca gece 11'de durum polislere bildirildi. Bir ekip kızların ailesiyle görüştü ve şüpheli bir durum sezip sezmediklerini sordu. Diğer bir ekip de köpekler yardımıyla çevreyi aramaya koyuldu. İki ailede kızların evde gayet mutlu olduğunu, evden kaçmak gibi bir eyleme kalkışmayacaklarını, muhakkak başlarına bir şey gelmiş olduğunu söyledi. Mary ve Betty'nin evden ayrılmaların üzerinden tam iki gün geçmişti. Polisler birkaç görgü tanığıyla görüştüler. Görgü tanıklarının bir tanesi Mary ve Betty'yi alkolda dolaşırken gördüğünü ama şüpheli bir durum sezmediğini söyledi. Diğer bir tanık Mary ve Betty'yi ufak siyahi bir gençle konuşurken gördüğünü söyledi. Kaybolduktan gün Mary ve Betty o gençle sohbet etmişti. Gencin ismi George Stinney'di ve henüz 13 yaşındaydı. Yani henüz bir çocuktu. Polisler hemen George'un evine gittiler ve onu kelepçeleyip polis merkezine getirdiler. George polis merkezine geldiğinde çevresine ürkek bakışlar savuruyordu. Burada ne işi vardı? Hiçbir şey anlamıyordu. Polisler onu merkeze getirirken hiçbir açıklama yapmamışlardı. Mary ve Betty bir süre sonra Francis Batson isminde bir rahip tarafından bulundu. İkisi de bir endekteydi. George polisler tarafından tam 2 saat sorguya çekildi. Sorgu sonunda polisler George'un her şeyi itiraf ettiğini söylüyorlardı. Mary ve Betty olayının faili oydu. Peki ama kızlara ne yapmıştı? Polislere göre ikisinin de hayatına son vermiş ve onları tek başına bir endeye götürüp atmıştı. George aynı kızlar gibi alkolda yaşıyordu. O tarihlerde alkolu siyah ve beyazlar olarak ikiye ayrılmıştı. İki tarafı birbirinden ayıran bir duvar değil bir tren yoluydu. Tren yolunun karşısında siyahlar yaşıyordu. Ve beyazlar kolay kolay o bölgeye geçmezlerdi. George'un iki abisi, iki de kız kardeşi vardı. Abisi de aynı gün polis merkezine getirildi ve sorgulandı. Fakat daha sonra masum olduğu anlaşıldığı için serbest kaldı. George, Mary ve Beth olayında kız kardeşi Amy'den yardım almıştı. Bu olayı ikisi yapmıştı. Daha doğrusu polislerin iddiası bu şekildeydi. Polisler daha sonra Amy'yi de işin içine kattılar. George, Mel ve Betty o gün gördüğünü kabul etti. İki kız George ve kız kardeş Amy'nin yanına gelmiş ve onlara yerel bir çiçek ismi söyleyip nerede bulabileceklerini sormuşlardı. George ve kızların tek sohbeti bu bir dakikalık andı. 
Birçok kaynağa göre George polis merkezine geldikten sonra ailesiyle görüşmesine izin verilmedi. Bazı kaynaklara göre de ailesiyle sadece bir kez görüştü. George mahkemesine kadar hapiste kaldı. Görevler ona çok az yemek verdi. Günlerce aç ve susuz bıraktı. İddialara göre birkaç polis olayı itiraf etmesi halinde ona yemek vereceğini söylemişti. George'un hapishane günleri çok zor geçmişti. İlerleyen günlerde George'un çok agresif bir kişiliğe sahip olduğu yakın bir zaman önce okuldaki bir arkadaşını bıçakladığı iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan isim bizzat George'un öğretmeni siyahi bir kadındı. Olay kısa bir süre sonra Güney Karino'daki herkesin kulağına gitti. George'un ailesi oturdukları semtten ayrılmaları için zorlandı. Bir süre sonra da evden kovuldu. George'un babasının çalıştığı kereste fabrikası onu işten çıkarttı. Güvenlikleri tehlikedeydi. Sığınacakları tek liman olan polisler bile onları tehdit ediyordu. George 81 gün boyunca mahkemeye çıkmaya bekledi. O sancılı süreci iliklerine kadar yaşadı. Linç edilme ihtimaline karşı yaşadığı yerden kilometrelerce uzaktaki bir hapishanede kaldı. 81 günün sonunda duruşması start aldı. George avukat olmadan sorgulanmıştı. Avukat getirmesine izin verilmemişti. Mahkeme günü formel icabı George'a bir avukat atandı. George'un kendi el yasıyla olayı itiraf ettiği bir kağıt parçası hakimin önünde duruyordu. George ile ilgili başka hiçbir kanıt yoktu. Her şeyin sebebi George'un o gün kızlarla belki bir dakika bile sürmeyen konuşmasıydı. Dava günü içeride onlarca beyaz varken bir tane bile siyahi mahkemeye alınmadı. George'un ailesinin de salona girişine izin verilmedi. George'un avukatı, vergi komisyoncusu Charles Plowden'dı. Avukat 3 polisin George'un her şeyi itiraf ettiğini söylemesini sakin tavırlarla seyretti. Tanıklara çapraz sorgu yapmadı. Neredeyse ağzını bile hiç açmadı. Bir gün süren duruşma jüri üyelerinin 10 dakikalık bir görüşmesinden sonra sona erdi. Hakim Filip'in ağzından dökülenler George'un kalbine bir bıçak gibi saplandı. Hakim George'un idam edileceğini söylüyordu. Ve George'un idamı sadece 2 gün sonraydı. Mahkeme sonrasında George idam gününü beklemek üzere Kolombiya hapishanesine gönderildi. Kim kaynaklara göre... Mahkemeden sonra George'u görmeleri için ailesine izin verildi. Ve ailesi cezaevine gelip yarım saat kadar George'la vakit geçirdi. Ona son kez bakıp son kez konuştular. Ama bu kesin bir bilgi değil. George Stinney 16 Haziran 1944 senesinde idam edildi. Saat sabah 7.30'da hapishanedeki idam bölümüne getirildi. Çok ufaktı. Öyle ki elektrikli sandalyede adeta kaybolmuştu. O tarihte 1.55 boyunda 40 kilo ağırlığındaydı. Görevliler başına koydukları mekanizmayı sabitlemek için uzun bir süre uğraş verdi. George 83 gün süresince çok sancılı bir dönem geçirdi. Hapishanedeki dostları George'un her gün idamın bugün mü diye sorduğunu söylediler. Onunla 80 gün geçiren bir başka mahkumda polislerin George'a şiddet uyguladığını, olayı itiraf etmesi için her şeyi yaptıklarını anlattı. Mahkum George'un bunları bizzat kendisine anlattığını söyledi. Yıllar sonra Ray Chandler ismindeki bir avukat bu olayı incelemiş ve aileye bu konuda destek vereceğini söylemişti. 25 Ekim 2013'te George'un ailesi yeniden bir dava açtı. 2014'ün Ocak ayında duruşma yapıldı. Ve yeni kanıtlar mahkemeye sunuldu. 2014'ün Aralık ayında hakim Carmen Mullen, George'un masum olduğu kararına vardı. George'un adil bir şekilde yargılanmadığını ve o yaşlardaki bir çocuk için insanlık dışı bir ceza aldığını söyledi. Kızların ailesi ise infazın tartışmalı bir karar olduğunu ama George'un katil olduğundan asla şüpheleri olmadıklarını, bu yüzden bu kararın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söylediler.